Bonjour, ou plus précisément, bonsoir à toutes et à toutes si vous découvrez cette vidéo au moment même où oh, elle vient d'apparaître sur YouTube. Vous avez d'ailleurs peut-être reçu la notification, et si ce n'est pas le cas, bah je serai vous, hein, pour bien commencer, je vérifierai que vous aviez bien coché, activé la cloche, ou en tout cas qu'elle est toujours active, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir averti qu'il y avait pas mal de bugs à ce niveau-là en ce moment sur YouTube. Cela dit, c'est pas l'essentiel là maintenant tout de suite. Pourquoi Eh bien tout simplement car après trois épisodes et une première saison, The Division 2 vient d'annoncer, là, il y a quelques instants, eh bien la suite, avec son extension qui se déroule, je pense que vous reconnaissez, oui oui, à New York, comme le tout premier The Division. Alors cette extension, elle s'appelle Warlords of New York, porte donc bien son nom, et vous savez quoi eh bien, il y a quelques jours de cela, j'ai eu la chance de me rendre en Suède, à Malmö, dans les locaux même de Massive Entertainment, pour pouvoir essayer pendant plusieurs heures, manette en main, eh bien justement, une version de cette extension. J'ai aussi pu discuter avec des développeurs, avec le producteur du jeu, histoire de glaner un maximum d'informations et vous informer sur... Bah, sur l'histoire, sur le terrain de jeu, sur les améliorations potentielles que peuvent comprendre le jeu... Et puis du coup, bah, j'en ai profité aussi pour vous ramener du gameplay inédit, euh, capturé entre autres par mes soins, parce que tout ça, ça va venir très très vite. Hein. Oui, cette extension, c'est le 12 février, et le 12 février, bah, c'est demain qu'elle sortira, en tout cas pour ceux qui en bénéficieront en Early Access. Pour les autres, eh bien, il faudra s'armer encore un tout petit peu de patience, mais pas beaucoup, hein, puisque c'est le 19 février prochain qu'elle sortira. Bref, qu'est-ce que ça vaut ce Warlords of New York Eh bien, je vous en parle maintenant Parmi les choses que les développeurs m'ont souligné et qu'ils souhaitaient véritablement renforcer, eh bien, il y a l'aspect narratif, véritablement, de cette extension, qui se déroule donc, je vous l'ai dit, hein, et puis vous l'avez compris, à New York. Alors, un New York qui ne ressemble pas totalement à celui eh bien, de The Division premier du nom, puisque, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de neige. Alors, que s'est-il passé pour qu'il soit, à ce point-là, délabré Eh bien, en fait, la division a reçu un appel de détresse qui, a, qui émane justement de New York, qui vient d'être frappé par un puissant ouragan. Et alors, évidemment, sur place, les problèmes vont s'accumuler et on va être confronté à un revenant. En l'occurrence, il s'agit de Aaron Kinner. Alors, Aaron Kinner... Pour ceux qui ont fait The Division, premier du nom, bah vous le connaissez, il n'est pas forcément super sympathique. Et dans cet opus, où on voit vraiment un, un New York ravagé, eh bien, il est désormais, euh, il dirige quatre agents renégats, chacun donnera lieu à des combats de boss, et on obtiendra à chaque fois un nouveau talent en les terrassant. Bon, mais là maintenant tout de suite, je pense que vous avez envie de voir du gameplay. Ça vous dit Eh bien... Suffit de demander Allez On se plonge directement dans le, dans le vif du sujet, avec, euh, entre autres, euh, ma capture maison. Alors, le terrain de jeu. Eh bien, tout Manhattan ne sera pas accessible. Cette fois-ci, c'est la zone basse, avec des lieux iconiques comme Wall Street, Chinatown, Battery Park. Mais alors, il y a quelque chose qui, à titre personnel, pour l'instant, m'a un petit peu déçu, c'est que en zoomant sur la carte de jeu, je suis allé vérifier si, par exemple, le One World Trade Center, vous savez, le... qui a été construit suite, euh, malheureusement, aux attentats du 11 septembre, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la zone de jeu. Alors, certes, on le voit au loin, et vous l'avez vu, d'ailleurs, dans les images que je vous ai présentées il y a quelques instants, mais j'ai posé directement la question au producteur, et il a un petit peu esquivé la réponse, il a dit « ni oui, ni non ». Écoutez, on verra, idem pour la statue de la liberté qui fait partie des images que j'ai pu voir pour la promotion du jeu. Mais sur la map, pareil, hein, elle est vraiment à l'extérieur et elle n'est pas dans les couleurs des zones qui seront accessibles. En tout cas, c'est pas indiqué tel, comme tel, hein, mais on sera vite fixé. En revanche, eh bien, la zone sera quand même assez large puisqu'il y a... Quatre zones distinctes contenant cinq missions principales et huit annexes. La zone est ouverte d'emblée et on pourra donc enchaîner les missions eh bien, à notre convenance. Au niveau des améliorations, eh bien, en fait, ils ont souhaité booster par exemple la composante RPG, rendre la gestion des équipements un peu plus compréhensible encore, proposer du loot excitant, mais cette fois-ci à chaque fois. Alors tout ça est un petit peu abstrait, hein, je vais vous préciser dans mon premier bilan. Comment est-ce que je l'ai ressenti Manette en main dans quelques instants. Et les développeurs souhaitaient aussi revitaliser les Dark Zones et donc les rendre un peu plus impactantes. Alors, 
Au niveau des données de jeu, globalement, eh bien, cette extension proposera du contenu du niveau 30 jusqu'au niveau 40. Et en fait, il va permettre d'obtenir 4 nouveaux talents. Et ces talents, je vous l'évoquais tout à l'heure quand j'ai parlé un petit peu de l'histoire, eh bien, ils seront liés au boss. Quand vous allez les terrasser, vous allez récupérer à chaque fois un nouveau talent. En plus de ça, eh bien, il y a toute la composante Endgame. Où là, vous aurez à la fois New York plus... Washington, donc Washington qui était le cœur de l'expérience de The Division 2. La saison, eh bien, il y aura une campagne de trois mois, et le tout en fait, va être scénarisé avec un calendrier d'activités et de nouvelles manières de jouer. Alors ça pareil, hein, ça reste encore véritablement à définir, hein, il est trop tôt pour moi pour vous dire est-ce que c'est bien ou pas, ça je n'ai pas vu, je n'ai pas joué, moi j'ai juste joué à une mission, que je vais vous décrire, que vous découvrez là, dans quelques instants. Alors ensuite, il y aura euh, du euh, Seasonal Manhunt, c'est-à-dire euh, de la chasse à l'homme euh, en saison, des événements globaux, des ligues, des skill modes, et en fait, pareil, hein, chaque saison ajoutera encore un nouveau talent, avec des équipements plus exotiques, plus des cosmétiques, et un Battle Pass, oui, bah oui c'est la mode, qui euh, se rajoutera à tout cela. Et puis enfin, il y aura le Raid 2, qui s'appellera The Foundry, avec du Team Tactique, de la coordination et qui lui sera accessible niveau 40 et niveau 30, tout ça pour le printemps 2020, il faudra donc encore attendre un petit peu. Alors au final, premier bilan que je peux dresser sur les deux heures en gros que j'ai pu jouer, un premier temps en solo et puis ensuite en coop avec un petit coucou à l'ami Bugland. Euh... Bon, visuellement vous le voyez, Graphiquement, euh, on est sur des décors qui sont assez imposants en extérieur. On reconnaît très clairement New York, même si, en termes de direction artistique sur les extérieurs, on est vraiment dans ce qu'ils ont fait sur, pour Washington dans The Division 2. Et extension oblige, on est quand même vraiment dans la continuité, hein, que ce soit technologique. Donc il n'y a pas de changements phénoménaux. Euh, on reprend vraiment euh, la base, hein, la direction artistique. Les intérieurs, moi je trouve, ne brillent non, pas non plus par une énorme originalité. Par exemple, quand on arrive dans les différentes salles, on comprend bien que ce sont des arènes. Hein. D'ailleurs, petit couloir, après zone un peu comme ça, avec euh, bah, des caisses et autres. Et on sait que bon, ok, on va avancer un peu, on va se cacher et tout. La mécanique, elle n'a pas été refondue. On n'est clairement pas sur un The Division 3. Il hein. ne faut pas se tromper, c'est une extension. C'est pour ceux qui ont adoré The Division 1 et 2, puissent continuer à jouer en attendant véritablement la suite. Mais c'est quand même globalement sans surprise, à ce niveau-là. Les visages des personnages, moi, c'était un des griefs que j'avais pu avoir dans The Division 2, bah, c'est pareil, hein, ils sont toujours relativement sommaires. Euh, en revanche, le sound design est vraiment chouette, hein, que ce soit les impacts, les différents équipements, etc., tout ça sonne très bien. Et puis, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est, nous, on a pu affronter un des quatre boss. Et ce boss-là, en fait, bah, quelque part, il y avait une petite saveur, alors attention à ce que je vais dire, hein, un petit peu à la Metal Gear. Je m'explique. Parce que The Division Metal Gear, c'est quand même pas exactement le même délire, normalement. En fait, c'est un mec qui met des leurres un petit peu partout. Et donc, vous arrivez dans des couloirs, et vous le voyez, vous lui tirez dessus, mais en fait, non, c'était un leurre. Et dans la zone finale où on va l'affronter, en fait, vous allez le découvrir dans quelques instants dans les images, il y a des espèces de, de portiques comme ça qui vont s'ouvrir partout. Il y en a plusieurs, là, 4, 5, 6. Et en fait... Bah, il faut vite trouver où est-ce qu'il se cache. En plus, il court non-stop. Et donc, moi, ça m'a rappelé un petit peu euh, certains combats de boss, toute proportion gardée, de certains Metal Gear, vraiment, où justement, comme ça, il fallait pas juste bourriner, mais réfléchir un petit peu. Et quand on le fait en coop, justement, et bah, c'est assez sympa parce que euh, on va prendre, par exemple, une cible, on voit que c'est pas la bonne, alors on dit « Non, tango, c'est pas bon, tu peux essayer, bravo, etc. » Voilà, donc euh, ça, j'ai plutôt bien aimé. C'était plutôt euh, assez réussi. Après... Moi, je, dans une preview, je suis obligé de vous dire ce que j'ai ressenti manette en main et ce que j'ai pu constater. Après, j'y ai joué il y a déjà quelques jours, il peut y avoir encore des améliorations. Mais en l'état, bah, il y avait encore des petits bugs euh, présents et puis surtout des petites saccades de connexion, que ce soit sur mon équipier, en coop, ou plusieurs fois quand même, je le voyais popper, vous savez, avancer comme des problèmes de connexion un peu classiques pour un, un jeu en ligne. Et pire encore, j'ai envie de dire, pour certains ennemis que je voyais se déplacer, tic, 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 tic. Alors, attention, hein, pas tout le temps, mais suffisamment de fois en deux heures pour que euh, ce soit pas extrêmement précis sur la visée et autres. Alors, euh, j'ai demandé aux développeurs, ils m'ont dit qu'apparemment, lors de cette session, ils avaient un petit problème sur leur serveur interne. 
bah, j'espère évidemment que ce sera corrigé lorsque ce sera disponible pour tout le monde, mais moi je peux pas vous faire autrement que vous dire dans les conditions dans lesquelles j'ai pu y jouer. Regardez, c'est cette séquence là dont je vous parlais, hein, avec le boss qui se cache un peu partout et en plus il vous éblouit, etc. Et ça vraiment c'était plutôt réussi, donc bah, j'ai hâte de voir pour les trois autres boss que ça peut donner. Je trouve en plus que les extérieurs, malheureusement on n'a pas pu, on n'a pas eu le droit de trop capturer les extérieurs, c'est un peu dommage, plus euh, la séquence qui se passait à l'intérieur un peu dommage, euh, mais ils étaient plus réussis que les intérieurs, que je trouve quand même relativement classique dans l'absolu. Donc je pense que, à la lumière de ce que je vous explique, vous aurez compris que les fans absolus de The Division 2, ceux qui ont écumé les différents épisodes de la saison 1, bah, ils vont se retrouver véritablement dans des chaussons bien douillets, avec plein de petits éléments qui améliorent, etc., plus de loot, des nouveaux talents, etc. Pour les autres... Eh bah, c'est ce que c'est, hein, à savoir, bah, une extension. Voilà, histoire de prolonger le plaisir, mais de ne pas réinventer la roue. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette première impression sur Warlords of New York, l'extension de The Division 2. Alors si, il y a un point aussi, attention, hein, le jeu sort sur PS4, sur Xbox One et sur PC, je vous disais, Early Access c'est le 12 février, donc c'est demain, 19 février pour tout le monde, et en format physique à partir du 3 mars, et fin mars, sur Stadia. Voilà Au moins les choses sont claires, on a un jeu de plus pour Stadia, Cocorico, mais vous le savez, hein, Ubisoft et Google ont l'air d'être assez proches hein, pour soutenir Stadia, dans un premier temps du moins, donc il faudra voir ce que cela donnera. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ces toutes premières impressions, manette en main sur Warlords of New York, l'extension de The Division 2. Vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est une série vraiment que vous trouvez qui progresse, qui stagne, ou... Bah vous, vous avez lâché l'affaire, à vous de me le dire, hein, calmement, hein, sereinement, mais vous êtes libre d'exprimer euh, toutes vos sensations dans les coms. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage sur vos réseaux, l'abonnement, la cloche qui bug à peu près tout le temps, hein, si j'en crois euh, certains de vos retours. Et puis il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue, alors faites-vous plaisir, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vive notre passion du jeu vidéo. Ciao